வணக்கம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு முட்டை மிளகு சொதி வச்சு காட்டுறது அப்படி செய்து பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் தண்ணியை கொஞ்சம் கொதிச்சு கொண்டு இருக்குது அதுலேயே என்ன செய்கிறேன்னா முதல்ல ஒரு க்ரீன் சில்லி ஒரு நாலஞ்சு க்ரீன் சில்லியை திருப்பி போட்டுருக்கு அடுத்ததாக ஒரு நாலஞ்சு பல்லு இந்த உள்ளி அதையும் ஒருக்கா குத்தி போட்டு போடுறாங்க அடுத்தது ஒனியன் கொண்ட நீள மாட்டில் வெட்டி போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக கொஞ்சம் கல் உப்பு போடணும் இதை ஒரு நிமிடம் மூடி விடுறோம் பிளாத்தையும் ஒருக்கா ஒரு நிமிஷம் மூடிச்சு எடுக்கிறேன் இப்போ இதை கொதிச்ச தண்ணியில் தானே போட்டனா ஒரு நிமிடத்தில் இதை அவிஞ்சிட்டு கண நேரம் இதில் நான் அவிய தேவையில்லை முட்டை மிளகு சொதியண்டா அது கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரமே காணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த சொதியை வச்சு போட்டு எடுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பவுடர் போடுறோம் உங்களுக்கு மிளகு தேவையான உரத்துக்கும் கூட ஸ்பைசிக்கு நீங்கள் இந்த மிளகு கொஞ்சம் இந்த ரெண்டு மூண்டாக குத்திட்டு போட்டு விடுங்க இப்போ இந்த மஞ்சள் தூளும் ஒரு நிமிஷம் விட்டுருக்கேன் மஞ்சள் தூளும் அந்த மனம் போகிறதுக்காக விட்டுட்டு தக்காளி பழத்தை நாங்கள் பால் விடுறதுக்கு முன்னாடியே உடனே பால் எப்போ விட போகிறோமோ அப்போவே தக்காளி பழத்தையும் போடணும் இதில் தக்காளி பழம் அவியக்கூடாது அவிஞ்சால் அது டேஸ்ட் வராது இது இப்படியே ஒரு ஒரு கொதியில் அப்படியே இருக்கிற அந்த ஹாஃப் குக் கண்டத்தை அந்த சாப்பிட்ற போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி பழம் போட்ட உடனே தேங்காய் பழம் விட போகிறோம் ஒரு கொஞ்சம் தேங்காய் பூ நீங்கள் எடுத்து ரெண்டு மூன்று தரமாக அடித்து ஒரே தான் இந்த பாலும் எடுக்கலாம் நீங்கள் வேறு வேறு தனியாக எடுக்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு தரமும் மூணு தரமும் அடிச்சுட்டு அந்த பால் எடுத்து இப்போ இதில் ஊற்றி வரும் இப்படியே இந்த பால் கொதிக்க இனிமேல் நீங்கள் இதை மூடக்கூடாது மூடாமல் இதை இப்படியே இதில் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் இதுக்கு நாங்கள் பழப்புளி விட போகிறது இல்லை முட்டை சொதியன்றபடியாக இதுக்கு வந்து நான் லைம் ஜூஸ் ஒரு பாதி லைம் ஜூஸும் எடுத்து அப்படியே இருக்க வருது இது இன்னும் திரலாம இந்த தேங்காய் பால் வந்து அதிக நேரம் கொதிக்க விட்டு அடுத்த போதே எடுக்கலாம் இது அப்படியே கலக்கி போட்டு இப்ப வேறுங்க இதுல கீழே இருந்து அப்படியே இந்த கொதி வருது அதோட அப்படியே கலக்கி விட வேணும் இல்லாடிக்கு மூலிகை அது இது திரண்டு வந்துடும் அதோட கொதிச்சாலும் அந்த தேங்காய் பால் வந்து டேஸ்ட் வராது அப்படியே கலக்கிட்டு இப்ப அந்த தக்காளி பழமும் ஹாஃபா குக் பண்ண முடியுது இப்ப இதுல ஒரு முட்டை முழு தேவையான அளவு முட்டையை அவிச்சு போட்டும் அதில் ரொம்ப குட்டி வெட்டி போட்டு அப்படியே இதில் போட்டுக்கணும் மிளகும் குட்டி போட்டு போட்டுருக்கோம் நல்ல காரமாக இந்த முட்டைக்கு நல்ல ஒரு சொதி உங்களுக்கு ஒரு இந்த லைம் ஜூஸும் விட்டுருக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிமேல் இதை இப்படியே இறக்கிட்டு இதுக்கு வந்து நான் தாளித்து ஒரு கா விட போகிறோம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒயில் இதில் சூடாகி கொண்டிருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு ரெட் சில்லி போடுறேன் அடுத்தது ஒரு அரை தேக்க ரெண்டி சோம்பு அடுத்தது கறி கொஞ்சம் இப்ப முட்டை முட்டை மிளகு சொதி ரெடியாகி விட்டது பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல ரொம்ப இலகுவாக நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு முட்டை சொதிய செய்து எப்படி சுவையாக இருக்குன்னு சொல்லி உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் நன்றி வணக்கம்